ここにも松山藩の、まあ、石碑がありますね。共有所跡。で、この隣に建物が、明治時代の建物だそうですね。気になるお店ありましたはいこちらがね抹茶ソフトクリームそうじゃという場所に来ております。岡山市からね、ちょっとまあ20分ぐらいかなぐらいの距離に離れた場所なんですけど、まあ、ここがね、なんかかなり昔栄えたということで、1688年から1704年以降に、えー、この町が商店街あるんですけど、かなり栄えたということで、まあ、えー、商人や物産の集まり、えー、が。形成されたのが総社商店街筋ということでこの近くにあるみたいですちょっと行ってみましょうかねはい、こちらが東総社駅ということでこっちからねちょっと歩いていきますなんか昔のね建物があったりしますねここに駐車場があります300円の。ブレッドと書かれたパン屋さんですね。まあ総社市って結構ねパン屋さんが多いって聞いてます。ここもね結構有名なパン屋さんだと,ということを聞いて聞いてます。すごいビルですね。一緒感じる。ここがパン作ってるということです。じゃあこのままねちょっとずっとまっすぐ行きます。ソウジャグ。そうですかね
から商店街水所なんですけどこれ松山藩の石碑があります松山の下まで,で先ほどのえっ、ー、とおみやさんにつながってるとこなんですけどさっきいたとこですよね出口がちょっと違うんですけどここにも松山藩の石碑がありますね共有所跡でこの隣に建物が明治時代の建物だそうですねちょっとやってないんですけど、えー、街角京都館これは旧総社警察署の跡ですちょっとねでかすぎて入らないんですけどみたいなのがありますね日替わりかで、今日歩く場所がここです総社総社あ宮筋空じゃなくて宮なんですねウォーキング宮ストリート、えー、さっきはね東総社駅なんですけどちょうどね真ん中ぐらいの位置でここから、えー、この神社えー、神社じゃなくて、えー、備中総社宮というところを入ってこの江戸時代の道しるべ先ほどご紹介した角のところそこからの、えーまあ、現在地ですね、えー、ちょっとねあの全て回れないんですけどこの商店街通りを、えー、中心にね回っていこうかなと思います本当に気に気なるえー、建物がいっぱいあるかなと思います。ちょっとね、なんか夜影とか、西大寺の。感じがしますね。やっぱどちらもね、あの歴史が長い、場所ということなんですけども。共通点がいくらかありますね。ここにもねありますね安原玉城旧宅跡ここにあったんですね今イングリッシュスクールですけど昔あったということですはい、ここにもね屋敷があったみたいですねまあ、なんとなく街道があったのかなっていう雰囲気の建物がありますね。これは屋さんかはい、えー、こっちにもねありますね西山ちょっと,ょっと読めないですけど家が屋敷があったんですねここ今ふれあい広場、えー、そうじゃカルチャーセンターになってますけど。
の中に水路がちょっと流れてますねはい、ちょっとね気になるお店ありました川上、えー、商店抹茶屋さんですね抹茶屋さんちょっと行ってみようかなと思いますはいこちらがね抹茶ソフトクリームあのー、思ったよりね<笑>まあまあいい感じのサイズですねミニサイズですけど普通のアイスクリームと同じぐらいのサイズですじゃあ早速いただきますうん、うん、あすごい食べやすいですね食べやすいのとそんなに思ったより苦みがないとでねもうこっからあの先には何もないということでまあ,あのなんか補助補助なのかな補助が出るみたいな修復にね保存地区みたいな感じなんでしょうねまあちょっとね戻っていきましょうはいというわけで今日はこんな感じでお送りいたしましたまあ、本当にごく一部のエリアが残っているということで、まあ、あの補助金の関係でねあのいろいろあるみたいですけど黒屋敷の跡が、えー、まだ残っているということですでところどころでねあのカフェがあったりとかしてる,してるような感じだったのでぜひね皆さん行ってみてください8689昭和かなスピチューブインスタグラム始めましたお得な情報プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いしますこの動画をいいと思ったらグッドボタン悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしく皆さんご視聴ありがとうございます今回ご紹介するのは裏番スピチューブですねこちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますのでぜひ検索してみてください裏番スピチューブで出てきますぜひよろしくお願いします